हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी आई एट जी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर उत्तराखंड वाई प्लांट्स रिक्वायर सल्फर सल्फर इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट इट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट सो प्लांट्स हैव वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट बट रिक्वायरमेंट इज लेस देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बट इन ऑयल सीड क्रॉप इट्स रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई तो जो ऑयल सीड क्रॉप है चाहे वो मस्टर्ड है चाहे ग्राउंडनट है सोयाबीन है उसमें जिसमें ऑयल सिंथिस होता है सल्फर की रिक्वायरमेंट स्पेशली ज़्यादा होती है और वैसे तो सभी प्लांट्स के लिए सल्फर चाहिए और क्या इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो यहाँ मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन द नंबर वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दिस सल्फर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथिस एक्चुअली प्रोटीन इज कम्पोज ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देर आर ट्वेंटी अमीनो एसिड्स एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर टू सिस्टीन एंड मिथियोनिन दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन कैन नॉट बी फाउंड विदाउट दीज ट्वेंटी अमीनो एसिड्स तो जो प्रोटीन बनती है प्लांट के अंदर वो इन ट्वेंटी अमीनो एसिड से बनती है उसमें से दो अमीनो एसिड्स में सल्फर होता है एंड विदाउट सल्फर दीज टू अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी फॉर्म इफ दीज टू अमीनो एसिड्स आर नॉट फॉर्म और फॉर्म इन पुअर क्वान्टिटी दैन देर इज नो प्रॉपर प्रोटीन सिंथिस तो अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्रोटीन ही सारे एंजामेटिक फंक्शन करते हैं और प्रोटीन से ही सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो एक तो यह है कि प्रोटीन सिंथेसिस सेकेंडली इज दैट द नाइट्रोजन इज आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इट मींस इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर इट मींस देयर इज पुअर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट मींस नाइट्रोजन विल नॉट बी मेटाबोलाइज इन प्रोटीन तो नाइट्रोजन विल रिमेन एज सच इन द प्लांट एज ए एमाइड फॉर्म एज एमिनो एसिड फॉर्म और अदर सोलिबल फॉर्म तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन का जो यूटिलाइजेशन है That is governed by this sulfur. So for proper utilization of nitrogen to protein, sulfur supply is must. So under proper supply of sulfur, nitrogen is properly metabolized and there is proper protein synthesis. Another important function is in oil synthesis. Seeds accumulate the oil, particularly oil seed crop like mustard. Mustard है तोरिया है या दूसरी crop है जिनके seed में oil होता है groundnut है soybean है सेम है कोई कोई भी जो क्रॉप है एंड दिस दे हैव मोर ऑयल कंटेंट एज कम्पेयर टू अदर सीरियल क्रॉप और लेग्यूम क्रॉप तो इसमें जो ऑयल सिंथिस होता है जो उसको हम फैट कर रहे हैं लिपिट करते हैं जिसको हम तेल निकालते हैं दिस ऑयल सिंथिस इज ड्यू टू सल्फर एक्चुअली दिस ऑयल सिंथिस इज कॉज बाई एसेटाइल को एंजाइम ए एसेटाइल को एंजाइम इज प्रिकर्सर फॉर ऑयल सिंथिस and sulfur is important part of this uh, acetyl coenzyme or we can say it is a constituent of acetyl coenzyme so uh, for uh, acetyl coenzyme sulfur is must and without sulfur it is not formed to so, uh, plant seed ke andar oil synthesis honi hai to sulfur uh, tabhi hogi jab ye acetyl coenzyme banega aur acetyl coenzyme itna banega jab sulfur hoga it means if there is more oil synthesis it means uh, plants will uh, require more uh, sulfur uh, requirement तो इस कारण से जो अल्सिड क्रॉप्स हैं मस्टर्ड है सरसों है मूंगफली है चाहे सोयाबीन है उसमें हमें सल्फर ज़्यादा देना चाहिए ताकि उसके अंदर ऑयल सिंथेसिस ज़्यादा हो थर्ड फैक्टर इज इट इज़ इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन क्लोरोफिल फॉर्मेशन एक्चुअली इन केस ऑफ क्लोरोफिल कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व डायरेक्टली दीज आर द कॉन्स्टिटेंट एंड सल्फर इज नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल बट क्लोरोफिल इज फॉर्म बाई इन मैनी स्टेप एंड दीज स्टेप्स आर कैटेलाइज बाई एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाई सल्फर तो सल्फर एक्टिवेट दीज एंजाइम एंड देन दीज एंजाइम आर इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन सो अंडर डेफिशंसी ऑफ सल्फर Uh, activity of these enzyme is poor and chlorophyll formation is less that's why sulfur deficiency cause chlorosis means loss of chlorophyll to so, jab bhi sulfur ki deficiency hogi plants ke leaf mein chlorophyll kam banega aur pattiyon ka greenness kam ho jayegi aur yellowness aa jayegi isi ko chlorosis kehte hain so this is the reason that uh, deficiency of sulfur cause poor uh, protein formation poor nitrogen utilization poor oil formation and loss of chlorophyll that is known as chlorosis so it is not directly involved in chlorophyll formation but activate the enzyme another uh, is it is also involved in photosynthesis 
and in case of uh, photosynthesis uh, there is a protein thioreductin protein thio or uh, reductins and these proteins are sulfur containing protein and these protein regulate these proteins uh, regulate the carbon metabolism means uh, this uh, co2 fixation so that's why uh, under sulfur deficiency there is poor production of thyroidin and that's why poor metabolism of carbon and reduced rate of photosynthesis ye reason hota hai ki uh, jab sulfur deficiency hoti hai usme carbohydrate kam banenge photosynthesis ka process kam hoga because sulfur is required for the formation of this thyroidin to ye hum dekh rahe hain ki sulfur kis bahut important hai wo photosynthesis mein important hai protein mein bhi oil synthesis mein bhi aur chlorophyll uh, formation mein bhi the next is in hmm, vitamin synthesis vitamin and particularly this vitamin b and vitamin b b1 there are many vitamin uh, b enzyme bahut sare enzyme hote hain b1 b2 b3 bahut hain uh, b5 and it is uh, b1 that is thymine it is uh, directly involved in thymine uh, structure to jo thymine ka jo structure hota hai usme sulfur hai and without sulfur this vitamin b cannot be formed similarly vitamin b7 it is known as biotin or vitamin h so uh, vitamin b1 and vitamin b7 contain sulfur so these are sulfur containing uh, vitamin so vitamin synthesis ke liye bhi bahut zaruri hai to plants jo vitamin synthesis kar rahe hain vitamin b ka uske liye sulfur ka hona bahut zaruri hai then it provide the a tolerance to abiotic stress tolerance to abiotic stress abiotic stress uh, may be heat may be drought may be frost and sulfur is involved in many ways in this uh, abiotic stress for example uh, in case of uh, salinity a plant uh, in salinity tolerance uh, the sulfur is present in biological membrane as a sulfolipids as sulfolipid to so, jaise phospholipids hote hain um, membrane mein to sulfolipids in membrane uh, are positively correlated with the सेलिनिटी uh, टॉलरेंस तो जो बायोमेमरेस होती हैं दीज आर कम्पोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड फॉस्पोलिपिड्स सिमिलरली सल्फोलिपिड्स आर ऑल्सो प्रजेंट एंड दीज प्रोवाइड द टॉलरेंस तो जितना ज़्यादा सल्फोलिपिड होगा सेलिनिटी के लिए टॉलरेंस ज़्यादा होगी प्लांट में देन दिस प्रोवाइड दी टॉलरेंस अगेंस्ट दी एंटी एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट एंड दीज ऑक्सीडेंट reduces the damage caused by the radical free radical oxygen radical peroxide uh, radical hydrogen peroxide radical and this free radical uh, damage the membrane biological membrane and particularly cause the peroxidation of uh, lipid aur biological membranes ko tod dete hain free radicals to ye jo uh, antioxidant ki tarah kaam karta hai actually this sulfur form the uh, glutathione this glutathione gsh glutathione and दिस सल्फर जो है होती है जो इज रिड्यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटाथाइन इन द प्लांट जो सल्फर रिड्यूज हो जाती है जो सल्फेट आइन अपटेक होते हैं वो ग्लूटाथाइन में रिड्यूज होते हैं और ये ग्लूटाथाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है और ये ग्लूटाथाइन एज ए एंटी ऑक्सीडेंट काम करता है वैसे तो जो बाहर के मेटेरियल होते हैं उनको कॉन्जुगेशन भी करता है लेकिन इट इज़ ए पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट तो जो फ्री रेडिकल हो रहे हैं जो डैमेज कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी क्या करेगा ये सल्फर कम करेगा सिमिलरली इट प्रोवाइड दी रेजिस्टेंस टू हैवी मोटल डिटॉक्सीफिकेशन इन हैवी मेटल हैवी मेटल डिटॉक्सीफिकेशन इफ सल्फर क्वान्टिटी इज हाई इन प्लांट देन सल्फर मेक द मेटेलोथन मेटेलोथन प्रोटीन मेटेलोथन proteins and these protein uh, bind with the heavy metal like cadmium like mercury like aluminum etc and if there is a high uh, metal contamination in soil then plant uh, have more synthesis of this metallothenin which are rich in cysteine and uh, this metallothenin protein uh, bind with the uh, heavy metal and this uh, heavy metal are not free in the cytoplasm in the cell and that's why detoxify heavy metal so this is the abiotic uh, stress tolerance by the sulfur and the next uh, is uh, heat stress it provide the tolerance against heat uh, drought uh, and uh, uh, frost uh, and dehydration uh, these are uh, plant become tolerant to heat 
चाहे गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो ठंड पड़ रही हो फ्रॉस्ट हो रहा है डिहाइड्रेशन हो बिकॉज दिस सल्फर इज प्रजेंट इन आर एस एच ग्रुप दिस ग्रुप हेल्प इन दी दिस टॉलरेंस तो सल्फर देखिए बहुत काम कर रहा है प्लांट के अंदर सेलिनिटी uh, के लिए भी दे रहा है एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होगी उसको भी डिटॉक्सीफाई कर देगा कॉपर अकेडमियम की है मर्करी की हैवी मेटल को भी डिटॉक्सीफाई कर रहा है सेलिनिटी के लिए अगेंस्ट है ऑक्सीडेंट uh, uh, के अगेंस्ट एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है तो सल्फर प्रोवाइड मैनी टाइप्स ऑफ टॉलरेंस टू द प्लांट देन अनदर इज सेवंथ इज दिस टॉलरेंस टू बायोटिक स्ट्रेस बायोटिक स्ट्रेस एक्चुअली इट एक्ट एज ए एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी फिडरेंट एंटी फंगल सल्फर हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी सो इट रिड्यूज दिस इन्फेक्शन ऑफ दिस फंगस बैक्टीरिया और एनी पैथोजन एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट सल्फर सेकेंडरी सल्फर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रजेंट इन द प्लांट विच प्रोवाइड द रेसिस्टेंस और टॉलरेंस अगेंस्ट दिस फंगस डिसीज और बैक्टीरियल और एनी पैथोजन तो एक्चुअली जो ये सेकेंडरी सल्फर कंपाउंड है इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं दिस इम्पॉर्टेंट और एलिन्स दिस अगर इन एलियम स्पीसीज एलिन्स जो है एलिसिक एसिड बनाते हैं एलिसिन बनाते हैं और इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एलिसिनस लहसुन प्याज में होते हैं गार्लिक एंड ओनियन एंड सिमिलरली ग्लूकोसाइनोलेट ग्लूकोसाइनोलेट एंड दिस मेक द आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट इन मस्टर्ड एंड इन ब्रेसिका स्पीसीज ऑल्सो मेक द सिंग्रीन 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 एंड दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर हेल्पफुल इन दिस टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस सो सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट प्रोवाइड द टॉलरेंस चाहे हीट हो रही है बहुत ठंडा है गर्म है मॉइस्चर कम हो गया है साल्ट बढ़ गए हैं हैवी मेटल बढ़ गए हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम है चाहे वो फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का हो रहा है किसी पैथोजन का हो रहा है उसके सबके अगेंस्ट जो टॉलरेंस आ रही है वो किसके थ्रू आती है वो सल्फर के थ्रू आती है दैट्स वाई सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय फॉर प्रोटीन सिंथिसिस फॉर फोटो सिंथिसिस फॉर विटामिन सिंथिसिस फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन फॉर ऑयल सिंथिसिस और एंड दिस बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस दैट्स वाई वी शुड सप्लाई सल्फर एंड सल्फर शुड नॉट बी डिफिशियंट इन सॉइल इफ देर इज अ डेफिशंसी इन सॉइल देन वी शुड प्रोवाइड द सल्फर थ्रू फर्टिलाइजर मैनी सल्फर कटिंग फर्टिलाइजर आर अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल एस एस पी एस एस पी कंटेन गुड अमाउंट अबाउट ट्वेल्व परसेंट सल्फर एंड देन वी कैन अप्लाई द जिंक सल्फेट इट कंटेंट जिंक एज वेल एज सल्फेट सो देर आर मैनी अमोनियम सल्फेट इट ऑल्सो कंटेंट द सल्फर सो दैट्स वाई देर शुड बी प्रॉपर सप्लाई ऑफ सल्फर इफ देर इज सल्फर डिफिशंसी तो देर विल बी पुअर प्रोटीन सिंथिसिस पुअर ऑयल फॉर ऑयल सिंथिसिस और तो जो मस्टर्ड के या किसी भी जो ऑयल सीड क्रॉप उसमें सल्फर का देना बहुत जरूरी है नहीं तो उसके अंदर से ऑयल की जो रिकवरी बहुत कम होगी ऑयल कंटेंट बहुत कम हो जाएगा सो इन केस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप वेदर इट इज़ अ मस्टर्ड सोयाबीन ग्राउंड नट सी सेम कोई भी क्रॉप है उसमें सल्फर को हमें स्पेशली अलग से फर्टिलाइजर देना चाहिए बिकॉज दिस ऑयल सीड क्रॉप है मोर रिक्वायरमेंट सल्फर एज कम्पेयर टू लेग्यूम्स एंड सीरियल क्रॉप तो जो राइस बीट ज्वार बाजरा सौरगम जो भी हम उगा रहे हैं वो तो सीरियल्स हैं लेकिन अगर हम ऑयल सीड क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें स्पेशली हमें सल्फर देना चाहिए क्योंकि ऑयल सिंथिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सल्फर इन प्लांट्स दैट्स वाई वी शुड मेनटेन द सल्फर सप्लाई टू द प्लांट बाई द फर्टिलाइजर इफ सॉइल इज डिफिशेंट इन सल्फर थैंक यू वेरी मच